e a Justiça do Distrito Federal condenou uma companhia aérea a contratar um plano de saúde para a mãe de uma passageira que morreu depois da queda de um avião. A mulher era dependente da vítima e teve o convênio cancelado após o acidente. Carla viajava a trabalho. Ela era passageira de um voo que ia de Recife para Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. A aeronave da Noar Linhas Aéreas caiu próximo ao município de Jaboatão dos Guararapes, minutos depois da decolagem. Todos os passageiros morreram. Para a dona Tânia, mãe da vítima, além da dor da perda, o acidente trouxe outras consequências. Eu dependia da minha filha de tudo, 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 tudo. Ela vivia assim, em função minha, em função dos filhos. O acidente foi em julho de 2011. Depois da morte da filha a aposentada, teve o plano de saúde cancelado. Como ela era dependente da vítima, decidiu mover uma ação contra a companhia aérea e uma seguradora, pedindo indenização por danos morais, materiais, pensão vitalícia e a contratação de um novo plano de saúde por parte das empresas. No total, a indenização pedida pelo advogado da família chega a 2 milhões e meio de reais. Em primeira instância, o pedido de liminar foi indeferido. Mas em recurso, a segunda turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios obrigou a companhia aérea a contratar um novo plano de saúde, afirmando que a mãe da vítima é idosa e tem problemas de saúde. Diante de uma possível negativa com relação a essa contratação, fixou-se uma multa diária de R$ 1 mil, reais, limitado ao valor de R$ 100 mil. Reais. Mas os desembargadores ressaltaram que o fato da aposentada ser dependente do plano de saúde não é prova suficiente para a pensão provisória e que ela tem rendimentos próprios. Para entrar com o pedido, o advogado se baseou no Código de Processo Civil, que trata das indenizações para vítimas de acidentes aéreos. Existe jurisprudência pacificada no âmbito do STJ, corroborada por decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aplicasse ia então o Código Civil, ou, no mínimo, o Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos tratando do dano reflexo sofrido em virtude do acidente e suportado pelo núcleo familiar. A data do julgamento do recurso pedindo a indenização por danos morais, materiais e a pensão vitalícia ainda não está marcada. Mas Dona Tânia se considera aliviada pela contratação de um novo plano de saúde. Não tenho condições de pagar um plano de saúde para a minha idade, por, por tanto de doença que eu tenho, eu não tenho.